असलम मैं हेलो रिवान वेलकम बैक टू माई चैनल आज का हमारा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ई सेक्शुअल ई सेक्शुअल प्रोडक्शन जिसमें हम लोग कर चुके थे बाइंड फिशन एंड मल्टीपल फिशन के बारे में टू डी वी एस रेडिंग अबाउट द बर्डिंग एंड द स्पोर फॉर्मेशन सो वॉट इज़ अ बर्ड गाइज बर्ड इज़ एन आउट क्रोथ जो कि एक आउट क्रोथ निकलती है उसको हम कहते हैं दिस इज अ बर्ड सो an outgrowth that is arises from a parent body is known as bud it continues to grow and develop into offspring ab hota kya hai ki ek bud jo hota hai ye grow karta hai aur offspring mein develop hota hai for example we are taking an example of the yeast which is a unicellular fungus reproduced by budding jo budding ke through reproduce hota hai now yeast mein kya hota hai ki in yeast a bud grows on the side of a cell ठीक है ये आपको बर्ड ग्रो जो है बर्ड नजर आ रहा है जो ग्रो कर रहा है देन द न्यूक्लियस डिवाइड इन टू टू द न्यूक्लियस जो है टू में डिवाइड हो जाएगा एंड वन ऑफ द न्यूक्लियर विल मूव इन टू द बर्ड इंटर द बर्ड अब डॉटर न्यूक्लियर जो है उसने बर्ड में इंटर कर दिया है नाउ द बर्ड विल ग्रो इन द साइज एंड इट मे बी सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट और मे रिमेन अटैच टू एक या तो ये सेपरेट हो जाएगा या फिर ये उसके साथ ही अटैच रहेगा इस तरह जो है एक बर्ड फॉर्मेशन होती है बर्ड की एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले ली है ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप दैट इज सीरियस स्पोर फॉर्मेशन की स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है सो मैनी मैनी फंजाए लाइक फंकस जैसे जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं रिप्रोड्यूस बाई मेकिंग स्पोर्स ठीक है ये स्पोर्स बिना के जो है ना रिप्रोड्यूस होते हैं अब स्पोर्स जो होते हैं दे आर थिक वॉल्ड सेल विच इज रिप्रोड्यूस्ड ए सेक्शुअली जो ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस्ड होती है और उनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है विच आर ओके एंड दे आर प्रेजेंट इन द थिक वॉल्ड थिक वॉल्ड सैक दैट इज नोन एज स्पोरेंजिया और ये थिक वॉल्ड सैक में प्रेजेंट होती हैं जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया और ये स्पोरेंजिया जो है ये इरेक्ट ब्रांचेज ऑफ मोल्ड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं जिस ब्रांचेज को कहते हैं स्पोरेंजिया को तो चेकआउट दिस डाइग्राम इस डाइग्राम में जब आप सीखेंगे तो आपको ये नजर आ रहा है रूट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज दाइट अब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है दे आर नॉट द ट्रू रूट दे आर द फॉल्स रूट बट स्टिल दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अ रूट क्या करना है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना है एंड देन एंकरिंग करना है इस फंगस को उस सबस्ट्रेटम में जिसमें इसने जाके लाइक ब्रेड में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राइसोपस की ब्रेड मोल्ड है तो ये ब्रेड मोल्ड को एंकर करवा देगा ना ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है होरिजेंटल स्टेम नजर आ रही है दिस इज द स्टोलॉन और ये जो स्टोलॉन है इस इरेक्ट स्टेम को रॉयजाइट के साथ कनेक्ट करवाने में हेल्प आउट करती है नो दिस इरेक्ट स्टेम जो आपको ये खड़ी हुई स्ट्रेट इरेक्ट स्टेम नजर आ रही है दी स्टेम आर नोन एज द स्पोरेंजियो फोर ठीक है विद द स्पोरेंजियो फोर एंड पार्ट इज अटैच दैट इज नोन एज कॉलमला कि ये कॉलमला है और विद द कॉलमला स्पोरेंजियम इज अटैच ठीक है अब इसके साथ क्या अटैच है स्पोरेंजियम अटैच है ये कोलोमला का फंक्शन क्या है ये इस स्पोरेंजियो फोर के साथ स्पोरेंजियम को अटैच करवाने में हेल्प आउट करती है अब क्या होता है कि वन द स्पोर्स मेच्योर एंड द स्पोरेंजिया बर्स्ट अब स्पोर्स मेच्योर हो गए हैं और स्पोरेंजिया बर्स्ट हो गया है ठीक है द स्पोर्स विल द स्पोर्स आर डिस्पर्स ठीक है स्पोर्स क्या हो जाएंगे डिस्पर्स हो जाएंगे सो द स्पोर्स डिस्पर्सल अगर इन टू स्टेप प्रोसेस ये दो स्टेप प्रोसेस में इसकी डिस्पर्सल हो जाएगी अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि द स्पोर इज डिस्चार्ज और रिलीज लाइक क्या है ये इसका जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट हो गया है स्पोर्स डिस्चार्ज हो गया है या रिलीज हो गया है अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा इट इज डिस्पर्स अवे फ्रॉम द पेरेंट अब ये क्या है ये एक पेरेंट है ठीक है एक पेरेंट उसका राइस ओपर्स है अब ये स्पोर्स यहाँ से जाएंगे कहीं और पर जाके डिस्पर्स होकर लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकंड स्टेप में इनकी डिस्पर्सल हो जाएगी सिंपल एग्जांपल देखिए आप जो ब्रेड लेते हो आपके पूरे ब्रेड का जो पैकेट होता है उन्हें फंगस लग जाता है तो क्या वो फंगस पूरे ब्रेड पे लगा होता है एट ए टाइम नो वो जो फंगस होता है वो उस ब्रेड के किसी एक पार्ट के ऊपर ऑर्जिनेट होता है वहां पे वो रिप्रोड्यूस होता है एंड देन जैसे ही उसमें स्पोर्स बनते हैं स्पोर उसके जनरी जो है वो डिस्पोर्स हो जाते हैं स्पोर्स जाके किसी और पार्ट पे ब्रेड के लगते हैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी ब्रेड जो है वो फंगस इन्फेक्टेड हो जाती है उसके ऊपर फंगस लग जाता है कीप इन माइंड अबाउट द स्पोर्स के स्पोर्स जो है ये एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन के काफ़ी रेजिस्टेंस है वाई क्योंकि इनकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है वेन द फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल अनफेवरेबल कंडीशन में ये काफ़ी रेजिस्टेंट है इन्हें कुछ नहीं हो सकता ये ऐसे ही रहेंगे लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन इसे मिलेंगे तो स्पोर्स क्या करेंगे दे विल जर्मिनेट इन टू अ न्यू फंगस और इसे एक न्यू फंगस बन जाएगा सो द इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर फॉर द स्पोर जर्मिनेशन इंक्लूड्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर मॉइस्चर ऑक्सीजन लाइट ये सारी चीज़ें जब उसे मिलती है तो वो जो फंगस होता है वो ईजिली जो है जर्मिनेट कर लेता है जस्ट लाइक कैबिनेट
सारा वो जो कंडीशन थे जो उसे मिल रहे हैं वहाँ पे फंगस जो है वो इजीली ग्रो कर जाएगा तो इस तरह जो है फंगस की ग्रोथ होती है यहाँ पे हमने राइसोफस की बात ली लेकिन बाकी फंगस जो है वो भी इसी तरह ग्रो कर जाते हैं तो सम बैक्टीरिया जो है आपके आपके लिए फॉर जनरल नॉलेज के कुछ बैक्टीरिया जो है वो भी स्पोल्स बनाते हैं इनसाइड देयर सेल एंड दो स्पोल्स आर नोन एज एंड स्पोल्स लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बैक्टीरिया एंड इट हैज़ फॉर्म स्पोल्स इन साइड इट सेल एंड दी स्पोल्स आर नोन एज एंडो स्पोल एंडो क्योंकि ये अनसाइड होते हैं वीर सेल आर टॉकिंग अबाउट इट दैट वी आर सींग दैट इट इज़ एन एंडो स्पोर दीज आर फॉर्म वन बैक्टीरिया या फेस हार्श कंडीशन सेम लाइक मल्टीपल फिजन में अगर आपको याद हो कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो था वो अंदर सिस्ट फॉर्मेशन होती है और सिस्ट के पास वो न्यूक्लियर डिवाइड एंड री डिवाइड होता है इसी तरह जब बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरता है उस टाइम ये क्या करता है स्पोर फॉर्मेशन करता है लाइक ये भी इसकी कवरिंग हार्ट हो जाती है अंदर स्पोर्स बनने लगते हैं लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये स्पोर्स जो होते हैं ये न्यू बैक्टीरिया को गेबराइज कर देते हैं जो एंडोस्पोर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और हर एंडोस्पोर से एक न्यू बैक्टीरिया बन जाता है इस तरह स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सो गाइस होप सो यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल अल्लाह हाफिज़